السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور اللهم لولا أنت مهتدينا فلا تصدقنا ولا صلينا وأنزل ساكنة علينا وثبت الأقدام إلا قينا كتو غلمونم كتي كتي للنين يمكتي ഏറ്റവും രക്ഷിതാക്കളെ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പഴയങ്ങാടി മണ്ഡലം മുജാഹിദ് ദാവ സമ്മേളനമാണ് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിൽ അല്പസമയത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രബലരായ പണ്ഡിതന്മാരാൽ നയിക്കപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇരുന്ന് ശാരീരികമായും ഏറെക്കുറെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ടുമൊക്കെ ഒരല്പം പ്രയാസത്തോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സമയത്തിരിക്കുന്നത് എന്നെനിക്കറിയാം 
അതേ ഒരു മാനസിക പശ്ചാത്തലം ശാരീരിക അവസ്ഥ ആരോഗ്യപരമാ സ്വീകരിക്കുമുണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാനല്ല ബഹുമാന്യനായ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഷിഹാബ് അടക്കരയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യമാണ് മറ്റൊരു അസുഖമുള്ള ശാരീരികമായി സുഖമില്ലാതിരുന്ന എന്നെ അതിനിടയിലും ഇഷാ അല്ല റബ്ബിൻ്റെ തൃപ്തി മാത്രം മോഹിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അല്പസമയം നിങ്ങളുമായി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി ചില കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് സദസ്സിനോടായി ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സാന്നിധ്യം മാത്രം പോരാ ഈ വിഷയത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സുകൂടി ഈ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പ്രത്യേകവും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആശങ്കകൾ മനുഷ്യൻ്റെ ലോകത്ത് ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് എവിടെ ഈ യുദ്ധങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യം അധിനിവേശങ്ങൾ കൊലപാതകങ്ങൾ വംശഹത്യകൾ തീവ്രവാദം ഭീകരവാദം സ്ഫോടനങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ ചിദ്രതകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അസ്വാരസ്യങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞ ലോകം മറ്റൊരിടത്ത് വ്യക്തിപരമായി കുടുംബപരമായി സാമൂഹികമായി രാഷ്ട്രീയമായി ദേശീയമായി സാംസ്കാരികമായി സാൻമാർഗികമായി അക്കാദമിക തലങ്ങളിൽ വരെ വ്യത്യസ്തമായ മനുഷ്യ മേഖലകളിൽ ആശങ്കകളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും നിരന്തരമായ തലവേദനകളായി ഇപ്പോഴും ഈ നിമിഷം വരെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ വ്യവഹാര രംഗം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ എളുപ്പമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള അവസ്ഥകളെ മാറി കരുവാളിച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ആശങ്ക മാത്രം ഇപ്പോഴും ബാക്കി നിൽക്കുന്നു ഈ സെക്കൻഡ് വരെ പീഡനങ്ങളായി സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളായി ബലാത്സംഗങ്ങളായി കൊലപാതകങ്ങളായി ആത്മഹത്യകളായി കൊട്ടേഷൻ വർക്കുകളായി അതങ്ങനെ എക്സെട്ര എക്സെട്ര നീണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഉടനീളം നിലവിലെ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളെ പൂർണമായി പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് പരിഹരിക്കാൻ നിലവിലെ പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ചുറ്റുപാടിൽ എന്തൊക്കെ നടന്നാലും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും സാമൂഹികമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിലാണെങ്കിലും ശരി വിശ്വാസത്തിന്റെ കരുത്തോടെ ദൃഢതയോടെ അവധാനതയോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ മതവിശ്വാസം അവന്റെ ധീൻ അതവന് കരുത്തായി ഒരു സഹായമായി ഒരു ഒരു കൂട്ടായി നിലനിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളുടെയും കാരണം എന്താ അന്വേഷണമാണ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു വിഷയമുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകളുടെ ഒക്കെ കാരണം അസ്വസ്ഥതകളുടെ മുഴുവനും കാരണം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവിനെ മറന്നുപോയി എന്നതാണ് റബ്ബുൽ അഴിസത്തിനെ മറന്നുപോയി എന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സർവ മേഖലകളിലും റബ്ബിന് സ്വീകാര്യത കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നതുമാണ് റബ്ബിന്റെ സ്വീകാര്യത റബ്ബിന്റെ സ്വീകാര്യത അവരവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ റബ്ബ് കടന്നു വരുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നിടത്തുള്ള അപജയം മനുഷ്യന് സംഭവിച്ച അപജയം ശരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണേ അള്ളാഹുവിലുള്ള അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ജീവിതം അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ശരിയായ ജീവിതം ലോകത്ത് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടവർ വിശ്വാസഹീനരായ മനുഷ്യരത്രേ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ വിശ്വാസം ദൃഢമാകാത്തവർ വിശ്വാസത്തോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ എല്ലാ സുഭിക്ഷതകൾക്കും മധ്യേ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കും മധ്യേ അവർ കഷ്ടപ്പെടുകയും ക്ഷുഭിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നു വല്ലാത്തൊരു ലോകത്തെ പറ്റിയ വല്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റിയ വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തെ പറ്റിയ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചർച്ച കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ 
അള്ളാഹു പറയാ എന്റെ ഉത്ബോധനത്തെ അവഗണിച്ച് ആര് പിന്തിരിയുന്നുവോ എന്റെ ഉത്ബോധനത്തെ അവഗണിച്ച് ആര് പിന്തിരിയുന്നുവോ തീർച്ചയായും ആ പിന്തിരിയുന്ന ആൾക്ക് ഇടുങ്ങിയ ജീവിതമാണുള്ളത് ിയാമത്തിന്റെ നാളിലാകട്ടെ അവരെ നാം അന്ധനായി കണ്ണ് കാണാത്തവനായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം ഏതാണ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുകാരന്റെ എന്ന് പറയുന്ന വീണവാദ്യത്തിന്റെ സ്വലാത്താണോ അല്ല എല്ലാം റസൂലിനോട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുകൾ നീങ്ങുന്നവരെ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റുന്നവരെ വേദനകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നവരെ ആ സ്വലാത്താണോ അല്ല ഏതാണ് ആ സ്വലാ ഇന്ന് നമ്മൾ മകരിവ് നമസ്കരിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇഷാവുകൂടെ കൂടെ ജമ്മും കിസ്റുമാക്കി യാത്രക്കാരായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നമസ്കാരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അത്തഹിയാത്ത് ചൊല്ലിയില്ലേ ആ അത്തഹിയാത്തിലൊരു സ്വലാത്തില്ലേ വ്യത്യസ്തമായ ഏഴോളം റിവായത്തുകളിൽ വന്നില്ലേ ആ ഒരു സ്വലാത്തല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്വലാത്ത് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല പദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പഠനം നല്ല കഴിമിന്റെ മജിലിസാണല്ലോ മലക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങള് റസൂല് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നവന്റെയും അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാത്തവന്റെയും ഉപമ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവന്റെയും മരിച്ചവന്റെയും ഉപമയാണ് എന്താ പറഞ്ഞ അള്ളാഹനെ ഓർക്കുന്ന ഒരാളുടെയും അള്ളാഹനെ ഓർക്കാത്ത ഒരാളുടെയും ഉപമ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെയും മരിച്ചുപോയ ഒരാളുടെയും ഉപമ പോലെയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ അള്ളാനെ ഓർക്കുന്ന ആൾ മരിച്ചുപോയാൾ അള്ളാനെ മറന്നുപോയാ മരിച്ചുപോയ ആൾ അങ്ങനെ അള്ളാനെ മറന്നാൾ എത്ര കൃത്യമാ മരിച്ചവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഒരുപോലെയാണോ അല്ലല്ലോ ഒന്ന് സജീവതയാണെങ്കിൽ മറ്റേത് നിർജീവതയല്ലേ ജഡത്വമല്ലേ മണ്ണിനോട് മണ്ണൊട്ടിപ്പോകുന്ന വിഷയമല്ലേ ശക്തമായ ഈ തൗഹീദ് ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ചവരിൽ വിശ്വാസിയിൽ അവന്റെ ജീവിത മേഖലയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു ബലമായി തവക്കുല മാറുന്നു അള്ളാഹുവിലുള്ള ബോധം ശക്തമായ ബോധം റബ്ബ് കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമൊക്കെ കൂടെയുണ്ട് റബ്ബ് എന്ന ബോധമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലയോ മൂസ അല്ലയോ മൂസ ഫറോവയുടെ സൈന്യം തൊട്ട് പുറകിൽ പകർന്നു വരുമ്പോ മുന്നിലോ മുന്നിൽ വിശാലമായ ചെങ്കടലിന്റെ ജലാശയവും മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോ ഇസ്രായേലികൾ ചോദിച്ചു പോയി മൂസ ഈ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആരാണ് രക്ഷിക്കുക മൂസ മൂസ നബിയുടെ വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് ഇന്നല്ലാഹന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നല്ലാഹമായി എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബുണ്ടെന്നുള്ള ശക്തമായ ബോധം എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബുണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാമയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നിടത്തും നമുക്കത് കാണാം പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ റബ്ബ് കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം സർവസ്വവും പടച്ചവന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകന്റെ വാചകമാണ് ഈ വാചകം വിശദീകരിക്കുന്നത് ആരാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് വല്ലാത്തൊരു വിശ്വാസാണ് ഏത് സമയത്തും പടച്ചറപ്പ് കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന ബോധം ഭാര്യ കൂടുന്നതല്ല ഏ ദുർബലയായ ഭാര്യ കോവിഷ്ടനായ പെട്ടെന്ന് കോലം മാറുന്ന ഭർത്താവ് കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യമല്ല മാമ്പു കണ്ട് മക്കളെ കണ്ട് മാഷിക്കരുതെന്ന് ഉപമ യഥാർത്ഥമായ ഉപമ ആ മക്കള് കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള ബോധമല്ല പടച്ചതം വരാൻ കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള പാലായനമാ 
തൊട്ട് പുറകെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളുണ്ട് ആ റസൂളുള്ള കയറിയ ഒരു ഗുഹക്കകത്ത് ആ ഗുഹക്കകത്ത് റസൂലിന്റെ കൂടെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ കൂടെ കയറിപ്പോയത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യദുന അബൂബക്ര സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവാണ് രണ്ട് നേതാക്കന്മാരാണ് ഒന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഈ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമയുടെ നേതാവാണ് രണ്ടുപേരും ഗുഹക്കകത്താണ് ആ ഗുഹത്തകത്ത് കിടക്കുന്നതിനിടയിൽ മുകളിൽ ശത്രുക്കൾ തെരയുന്നുണ്ട് കാലിന്റെ താഴേക്ക് അവരെന്ന് നോക്കിയാൽ അവർ രണ്ട് നേതാക്കന്മാരെയും കാണുവേ ആ സമയത്ത് ദുരിയാവില് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നേതാവിന് ഒരു വേജാറ് വന്നുപോയി റസൂലെ അവരെങ്ങാനും നമ്മളെ കണ്ടാൽ അവർ നമ്മളെ കണ്ടാൽ വല്ലാത്ത വേവലാതിയാണ് ഉടനെ റസൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകണ വാക്കണ്ടേ മാക്കറെ താങ്കൾ എന്താണ് അബൂബക്കറെ വിചാരിച്ചു പോണത് മൂന്നാമനായി റബ്ബ് കൂടെയുള്ള രണ്ടാളുകളെ പറ്റി മൂന്നാമനായി റബ്ബ് കൂടെയുള്ള രണ്ടാളുകളെ പറ്റി താങ്കൾ എന്താണ് അബൂബക്കറെ വിചാരിച്ചു പോണത് ആയത്തിറക്കിറപ്പ് ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് തൗബയിലെ നാൽപ്പതാമത്തെ വാചകം റസൂൾ പറഞ്ഞു പോകില്ലേ ഇന്ന അള്ളാഹു നമ്മോടൊപ്പമുണ്ടെന്നുള്ള ശക്തമായ ബോധം പ്രവാചകന്മാർക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകിയ ബോധം സ്വഹാപത്തിന് സുരക്ഷിതത്വം നൽകിയ ബോധം ശക്തമായ ബോധം ഈ ഒരു ബോധം ഈ ഒരു ബോധം സത്യത്തിൽ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എല്ലാ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഏറെ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയത്തിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു മുസ്ലിമുകൾക്ക് അല്ല ലോകത്തിന് മൊത്തത്തിൽ സഹോദരങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കണം റബ്ബ് കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം എവിടെക്കെ എവിടെയൊക്കെ റബ്ബ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്റെ ദുഃഖത്തിലും എന്റെ ദുരന്തത്തിലും എന്റെ ദുരന്തങ്ങളിലും എന്റെ ആഹ്ലാദങ്ങളിലും എന്റെ കച്ചവടത്തിലും എന്റെ കൃഷിയിലും എന്റെ വ്യവസായത്തിലും എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും എന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും എന്റെ യാത്രയിലും ഏതൊരു നിമിഷത്തിലും എന്റെ കുഞ്ഞിനോടൊപ്പമുള്ള എന്റെ ഇണയോടൊപ്പമുള്ള എന്റെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പമുള്ള എന്റെ പേരമക്കളോടൊപ്പമുള്ള എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമുള്ള എന്റെ ബന്ധുക്കളോടൊപ്പമുള്ള എന്റെ നാട്ടുകാരോടൊപ്പമുള്ള എന്റെ ക്യാമ്പസിൽ എന്റെ ക്യാമ്പസിൽ ഞാനും അവളും തനിച്ചാകുന്നിടത്ത് വരെ ഞാനും അയാളും തനിച്ചായടത്ത് വരെ എന്റെ അധ്യാപകന്റെ റൂമിലേക്ക് എന്റെ അധ്യാപകന്റെ റൂമിലേക്ക് അയാളോടൊപ്പം മറ്റൊരാളും കൂടെ ഇല്ലാതെ കയറുന്നിടത്ത് വരെ കയറുന്നിടത്ത് വരെ പാതിരാവിന്റെ പാതിരാവിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ പാതിരാവിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ വലിച്ചിറക്കിയ കേവളിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് മാറി മാറി ചാനലുകൾ മാറി മാറി കാണുന്നിടത്ത് വരെ അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള ശക്തമായ ബോധം അടിസ്ഥാനപരമായ ബോധം അള്ള പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന റബ്ബി കരീബും മുജീബ് ഇന്ന റബ്ബി കരീബും മുജീബ് ഇന്ന റബ്ബി നിശ്ചയമായും എന്റെ റബ്ബ് കരീബുൻ എന്നോടടുത്തവനാണ് എന്നോടടുത്തവനാണ് റബ്ബന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള ശക്തമായ ബോധം വഹുവമാക്കും ഇനമാക്കുന്നും നമ്മളിവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ആളുകളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപരിചിതരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹക്ക് ബോധ്യമാകാത്തവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ബാഗ്ദാദിൽ മറവട മറവാടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് മറവാടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ മൊഹിദീശേഖരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തിനാ അള്ള ില്ലേ വഹുവമാക്കും അയിനമാക്കുന്നും അല്ല കൂടെ ഇല്ലേ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും റബ്ബ് കൂടെ ഇല്ലേ എന്തിനാണ് റിഫാ ഈ ശേഖര വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പടച്ചവൻ കൂടെ ഇല്ലേ എന്തിനാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തിനാ റബ്ബ് കൂടെ ഇല്ലേ എപ്പോഴും റബ്ബ് കൂടെ ഇല്ലേ ഏത് സ്വകാര്യതയിലും റബ്ബ് കൂടെ ഇല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞു പോയില്ലേ കണ്ണുകളുടെ കട്ടുനോട്ടങ്ങളും ഉള്ളിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നതും അള്ളാഹു കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പോയില്ലേ പഠിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര വ്യക്ത എത്ര വ്യക്ത പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ആയത്ത് ഓതല് ഈ ആയത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓതല് ഏതെങ്കിലും സമസ്തക്കാരോട് മാത്രം ചാർ വിശദീകരണത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്തൊന്ന് സംഭവിച്ചാലും ആശ്വാസമായി സമാധാനമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധം സഹായകമാകുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസം മനുഷ്യന് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നത് അവിടെയാ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പഠിച്ചന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഹബീബ് റസൂല പറഞ്ഞില്ലേ അജബൽ അമ്പലിൽ മുഖ്മിൻ വിശ്വാസിയുടെ കാര്യം എത്ര ആശ്ചര്യകരാണ് എന്താ ഹൈറ് വന്ന പഠിച്ചൊരു നന്ദിയും അതവന് നന്മ അല്ലേ 
ഒരു ഷെറ് ബാധിച്ചാലോ ക്ഷമിക്കും അതും അവന് നന്മ ഹൈറിലും ഷെറിലും നന്മ എന്തിലാണ് ഹൈറിലും നന്മ ഷെറിലും നന്മ ആർക്ക് ആർക്ക് മുക്മിനാണ് നന്മ അപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങള് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ആശ്വാസം ഒരു എളുപ്പമുണ്ടായാലും നമുക്ക് ആശ്വാസം അള്ളാഹു അക്ബർ ഇത്ര നല്ല വിശ്വാസം ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷയാണ് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കണം വിശ്വാസം സുരക്ഷയാകണം എവിടെയാണ് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി ഭൂമിയിലാകട്ടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലാകട്ടെ എന്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും നാം ആ സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതൊരു രേഖയിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കില്ല അള്ളാഹുവിന് എളുപ്പമാണത് നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു സിൽസാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം എന്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായാലും അള്ളാഹു അതൊരു മുൻ രേഖയിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാതെ പോയിട്ടില്ല അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയതാണത് കൃത്യമായി ബോധമുള്ള വിശ്വാസി കെട്ടിച്ചു പോകാൻ പ്രായമായ മകൾ പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞു സൗന്ദര്യമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് തറവാടിത്തമുണ്ട് എന്നിട്ടും നാട്ടിലെ വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്ന ദുരാചാരത്തിന്റെ തിക്തഫലമായി ആ ഒരു ദുരാചാരത്തിന്റെ തിക്തഫലമായി ഹറാമിന്റെ അനന്തര ഫലമായി അല്ലെങ്കിൽ ഓ തറവാടിത്തത്തിന്റെ ശക്തമായ ബോധം മൂലം എത്രയോ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ നിമിഷം വരെ വീടിനകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു ശാപമായി സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ശപിച്ചുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാരെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ ആഗ്രഹക്കാരെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ശാപമായി എന്ന് തന്നെ പറയാലോ അവരെങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചും പറയാലോ ഒരു ശാപം പോലെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പോലും ഒരു ശാപം പോലെ രക്ഷിതാക്കളെ സ്വാഭാവികമായി ആലോചിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതൊരു വശത്തുണ്ടെങ്കിലും ശരി എന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നടന്നു പോകാത്തൊരു കല്യാണത്തെ പറ്റി വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല വരാത്ത ആലോചന ോചനയെ പറ്റി പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല വരാത്ത പ്രയാ വരാത്ത സംവിധാനത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല അള്ള പറഞ്ഞു പോയ വിഷയമാണത് ഇനി നോക്കണേ എന്തിനാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് പാഴായതിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതില്ലേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതില്ലേ അതിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിലോ നിങ്ങൾ അളവറ്റ് ആഹ്ലാദിക്കാതിരിക്കാനും എന്നിട്ട് അല്ല പറയാ അഹങ്കാരികളും ദുരഭിമാനികളുമായ ആരെയും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രണ്ട് വിഭാഗത്തെ പറ്റി പറയാ ഒന്ന് ദുരഭിമാനി മറ്റൊന്ന് അഹങ്കാരി ദുർഗുണവും പഠിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെടൂല എവിടെയെന്നറിയത് വിശദീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായി അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ചത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്ത് പ്രയാസങ്ങളിലുമുള്ള ഒരു ധാർമ്മിക കാഴ്ചപ്പാടാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ധാർമ്മിക കാഴ്ചപ്പാട് സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാളും ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് രണ്ടു ദിവസമായി ആശുപത്രി വരാതെ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന എന്നെക്കാളും ക്ഷീണമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ അതോ നീ ഈ ലിസ്റ്റ് കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയലുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള മടുപ്പാണോ അതും എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്നും ഉഷാറായിട്ടിരുന്നാലേ എന്റെ അസ്വസ്ഥത മാറി നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റൂ ആ ഭാഗം അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തള്ളിട്ട ഞാൻ ആൾക്കാർ കേൾക്കണ്ട നിങ്ങളെ വിലയിരുത്തൂലേ ശരി ഇനി അതല്ല ഞാനായതുകൊണ്ടാണോ നിനക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഒരാളൊരുക്ക് പാടി ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് അതിലെന്തറിയോ ഒരു വേടൻ അയാളിങ്ങനെ പിഴിയുന്ന തേനെ പറ്റി പറയാൻ നീ തേന ഉമ്മ കഴിഞ്ഞാ ഉമ്മ പിഴിഞ്ഞ തേന വാപ്പ പിഴിഞ്ഞാ വാപ്പ പിഴിഞ്ഞ തേൻ കുട്ടി പിഴിഞ്ഞാ കുട്ടി പിഴിഞ്ഞ തേൻ തേൻ ആര് പിഴിയണു എന്നല്ല പിഴിഞ്ഞ് കൈ കിട്ടുന്ന സാധനം എന്താന്നുള്ള വിഷയം മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് സ്വഭാവം കൂടിയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ എത്രത്തോളം തൃപ്തിപ്പെട്ടോളം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പോ ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് സർവസ്വവും റബ്ബിന് സമർപ്പിച്ചവന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് 
തൗഹീദിന്റെ ഈ മൂന്ന് ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പോലും പങ്കുചേർക്കാത്തവന്റെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഒരു പക്ഷേ പുറത്ത് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉദാഹരണം റുബൂബിയത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് പരിപാലിക്കുന്നത് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം ആരാ ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ പറയും പഠിച്ചവനാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ആരെ ആരാധിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചവനെ ആരാധിക്കണം അതെന്താ അത് ആരാധ്യതയുള്ള ഏകത്വം ഉലൂഹിയത്ത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അള്ളാഹുവിന് മാത്രം പ്രത്യേകമാക്കപ്പെട്ട സിഫാത്ത് അവന്റെ നാമഗുണ വിശേഷണങ്ങൾ അതില് ലോകത്ത് ഒരാളെയും പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വിഷയത്തിലും പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മൂന്നിലും പങ്കുചേർത്താൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസം അഥവാ അള്ളാഹു അല്ലാതെ പിന്നെ ആരൊക്കെയോ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസം അള്ളാഹു അല്ലാതെ പിന്നെയും ആർക്കൊക്കെയോ ആരാധന നടത്താം എന്ന വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിന് മാത്രല്ല മറ്റ് പലർക്കും എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ എപ്പോ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കാൻ കഴിയും കാണാൻ കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം ഈ മൂന്ന് പഴച്ച വിശ്വാസം ഷിർക്ക ഒരു പക്ഷേ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മുവഹിദുകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല പുറത്തു നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ സമസ്തക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു സംഗതി ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചത് ഉദാഹരണത്തിന് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരാ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിശ്വാസം ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെ വിശ്വാസം എന്താ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം പടച്ചവനാണ് മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നവൻ ലാഹുവേ അനുഗ്രഹീതമായ മഴയെ നൽകി ഞങ്ങളെ തുണക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാസിൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വീട്ടിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് പോകുമ്പോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ഗൾഫിൽ നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ നേർച്ചയാക്കി ചൊല്ലുന്ന കുത്തുബീയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മാലപ്പാട്ടിലുള്ളത് അല്ല മാത്രല്ല എങ്ങനെ കുത്തുബീയത്തിലുള്ളത് അല്ല മാത്രല്ല അല്ല മാത്രല്ല മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ശക്തി കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് ആരാണ് ആ ശക്തി ആരാണ് ആ ശക്തി കുത്തുബീയത്ത് പരിഭാഷയും വിശദീകരണവും പേജ് നമ്പർ പത്ത് പാറഞ്ഞൂർ മുഹിദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാര വക പരിഭാഷയ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ വകയല്ല അദ്ദേഹം എഴുതിവിടാഹുമാഹുമാറുമ يا خير من كان يودع محي الدين وجواب انغنا برم اندا سارم آغاش بومي قلد قطب ادوا كندر بندوم غوص ما يمحان ورغلي اللي يو محيد دي شيخ آغاش لوغتم بومي لوغتم اللي ورك وبغار برضما يمعليم عرويم ملو ملوكن نمحاني കുത്തുബിയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ആരാ മഴ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല അല്ല മുഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് കുത്തുബിയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ആരാ അരുവി ഒഴുക്കുന്നത് അല്ല അല്ല മുഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് കുത്തുബിയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ആരാണ് മഴയും വെള്ളവും ഒക്കെ തരുന്നാള് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മുഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് ഇതാണ് റുബൂബിയത്തിലെ പങ്കുചേർക്കൽ അള്ളാക്ക് മാത്രമുള്ള കാര്യത്തിൽ പങ്കുചേർക്ക അത് മറ്റേലല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങള് പ്രത്യേകിച്ച് ഇറക്കിയ അഞ്ച് വക മൗലൂദിൽ അതില്ല ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴേന്ന് സംഭവിച്ചു പോയി അഞ്ച് വകയിൽ അതില്ല എന്നാ വാക്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വകയിലും കൂടി ഉണ്ട് ഏതറിയോ പെയ്യും മഴയോടും ഒഴുകുന്ന ആറോടും പൊരുമതെന്നാരേ പൊരിച്ചു വെച്ചോവർ തകർത്ത് പെയ്യുന്ന മഴയോടും കൂലം കുത്തി ഒഴുകുന്ന പുഴയോടും മുഹിദി ഷെയ്ഖ് ഒന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ അതൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ടെന്ന മഹാഭടായി അലോചിക്കങ്ങള് എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് ഒഴുകി കോരി ചെയ്യണ മഴയോട് അവിടെ പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് മുഹീദി ഷെയ്ഖിനുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാ പഠിച്ചോ എന്താ പറയണത് 
പഠിച്ചത് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ വിശ്വാസം ശരിയല്ലാത്തോണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തത് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തുകാർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് അല്ല പറയാം അല്ല പറയാം അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അടോ നിരാശക്ക് ശേഷം മഴ വർഷിപ്പിക്കുകയും തന്റെ കാരുണ്യം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ തന്നെയാണ് രക്ഷാധികാരിയും സുത്യർഹനും അള്ള വീണ്ടും ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളാണോ അത് മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നവൻ അതല്ല നാമാണോ നിങ്ങളാണോ അത് മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയത് അതല്ല നാമാണോ ഈ ആയത്തോതിയ മഹാനായ വ്യക്തിത്വമല്ലേ ഈ ആയത്ത് അദ്ദേഹം ഓതിയിട്ടില്ലേ ഈ ആയത്ത് അദ്ദേഹം തെറച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ മുഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ വിശ്വാസം എന്താ മഴ വൈകിപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണെന്നാണ് എന്നാൽ മുഹീദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പിൻപറ്റുന്നവരെന്ന് പറയുന്ന സമസ്തക്കാരന്റെ വിശ്വാസം എന്താ മുഹീദീൻ ഷെയ്ഖാണ് മഴയുടെ ഉടമസ്ഥൻ എന്നാ ഈ വിശ്വാസക്കാരന് പിന്നെ എങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഈ വിശ്വാസക്കാരന് ഇനി അവിടെ തീർന്നില്ല ഒരു സാമ്പിൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാ അത് റുബൂബീയത്തിലാണ് ഇനി ഉലൂഹിയത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നേർച്ച വഴിപാട് അർച്ചനകൾ അർത്ഥനകൾ ഉപാസനകൾ നേർച്ച ബലി എല്ലാം ആർക്ക ആർക്ക പഠിച്ചു എല്ലാം പഠിച്ചു പക്ഷെ ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അറിയോ പ്രാർത്ഥന പഠിച്ചോൻ അല്ലാത്തവരുടെ ആകാന്ന നേർച്ച പഠിച്ചോൻ അല്ലാത്തവർക്ക് ആകാന്ന ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ റമലം വരും പതിനേഴിലുണ്ട് ഒരു നേർച്ച എന്ത് റമലം പതിനേഴ് റമല പതിനേഴിന് നേർച്ച ഉണ്ട് ബദറുദിനും ബദിരീകളെ പേരിൽ നേർച്ച നേർച്ച ആർക്ക അള്ളാക്ക് അള്ളാക്ക് ബലിയില്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അന്നൊരു ബലി ഇറക്കും ആർക്ക ബദിരീകളെ പേരിൽ ബലി ഇബാദത്തല്ലേ അതെ അത് ആർക്ക അള്ളാക്ക് നേർച്ച ഇബാദത്തല്ലേ അതെ അത് ആർക്ക അള്ളാക്ക് അള്ളാക്ക് ഇസ്റ്റിയാന ആരോടാ കൂട്ടരെ സഹായം ചോദിക്കേണ്ടത് ആരോടാ ചോദ്യമാണ് ആരോടാണ് ആരോടാണ് സഹായത്തേട്ടം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റിടുക അമ്പിയാക്കളോട് പറ്റൂല ഉലിയാക്കളോട് പറ്റൂല സാധാത്യങ്ങളോട് പറ്റൂല മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ഒരാളോടും പറ്റൂല പിന്നെയുള്ളത് ജിന്നുവർഗമ അവരോട് പറ്റുമോ അവരോടും പറ്റൂല പിന്നെയുള്ളത് മാലാഖമാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റേത് അവരോട് സഹായത്തേട്ടം പറ്റുമോ പറ്റില്ല പിന്നെ ആരോടാ ആരോടാണ് സഹായത്തേട്ടം അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം തിരിച്ചെടുക്കാണ് ചോദ്യമൊക്കെ തിരിച്ചു വരാപ്പോ ചില ആൾക്കാർ ആഴത്തെ കൂതനായിട്ട് തോന്നുന്നു ഉപ്പണ ഇറങ്ങിയതാണ് ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടാവും അപ്പൊ ആരോട എല്ലാം പഠിച്ചനോട് ഇന്നവിടെ എന്താ പറയുക സമസ്തക്കാർ ചെയ്യണത് നേതാക്കളിൽ നേതാവായവരെ അങ്ങയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതാ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു നബേ അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നബേ എന്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങ് പരാജയപ്പെടുത്തരുത് നബേ ഉപദ്രവം അക്രമം ശക്തമായ ബലഹീനത തുടങ്ങി അങ്ങേക്ക് അറിയാവുന്ന വിഷമസന്ധികൾ എന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു നബേ അതിനാൽ അങ് എന്നെ സഹായിക്കണമേ നബേ ഉഹദില് വീണുപോയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മുൻപല്ല് പൊട്ടിയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ 
പാചകന്റേത് ബദറില് മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് സുജൂതിലായിട്ട് റബ്ബിനോട് തേടിയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ ഇബ്രാഹീമിനോട് തേടിയോ അലേഹിം സലാമില്ലല്ലോ അവിടെ മുസാനബിയോട് തേടിയോ അലേഹിം സലാമില്ലല്ലോ അവിടെ ഈസാനബിയോട് തേടിയോ അലേഹിം സലാമില്ലല്ലോ ആ റസൂലിനോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹാബത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷമ സന്ധിയിൽ തേടിയോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സഹാബത്തിനോട് തേടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വിഷയത്തില് റസൂലിനോട് അവരാരും തേടിയിട്ടില്ലാത്തൊരു വിഷയത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെ സഹായം തേടുന്ന സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഇറക്കി വെച്ച മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വക ഏഴിൽ അസംബന്ധങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പരിസരത്ത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല വളരെ കൃത്യമാണത് നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചു രണ്ട് നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഒക്കെ ശേഷം നമ്മുടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു പോയി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്താ അസ്തഫുറുള്ള പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കുകയും അയക്കുകയും ചെയ്യണേ റബ്ബേ പാപങ്ങൾ പൊറുത്താ മാത്രം പോ റബ്ബേ അത് നാളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ശുഹതാക്കളെ ശുദ്ധീഖുകളെ അമ്പിയാക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്ന പരലോകത്തിന്റെ വേദിയിൽ വെച്ച് അവരുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പ്രദർശിക്കാൻ പാടില്ല റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളെ പൊറുക്കുകയും അത് നീ മായ്ക്കുകയും ചെയ്യണേ നാഥ അതാണ് അസ്തഫുറുള്ള ആ ഇഷ്ടികഫാർ നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ലേ എന്നാ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ ഷറഫല്ലന മൗലീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൗലൂദിന്റെ കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബിനകത്തുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോട് ഇഷ്ടികഫാർ അല്ല റസൂലിനോടുള്ള ഇഷ്ടികഫാറാ റസൂല് പോലും ഇഷ്ടികഫാർ ചോദിച്ചത് പഠിച്ചവനോടാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത റസൂല് ദിവസേന സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു പോവുകയ ഞങ്ങൾ എണ്ണിക്കണക്കാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ എങ്ങനെ അസ്തഫുറുള്ള പറയുന്നത് ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യമാ വേറെ റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുപത് പ്രാവശ്യമാ ഒരു തെറ്റ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിക്ക നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഇസ്തിഫാർ പോലും ചോദിക്കാറില്ല നമ്മൾ വല്ലാതെ ആശങ്കയില്ല എൽമിന്റെ മജിലിസാണല്ലോ കേവലം ഒരു ആള് കേട്ട് പോകലല്ലോ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കലല്ലേ എൽമ് നേടലല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി നാനൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ പറയാം വല്ലാത്ത ചൂടാണ് ആകാശത്തുനിന്ന് കാർ മേഘങ്ങളെ കാണാനില്ല മേഘത്തിൽ നിന്ന് മഴയൊട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നുമില്ല എവിടെക്കെയോ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന വാർത്ത ഒരിക്കലും മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യത കുറവുള്ള മഴ പെയ്താൽ ഒരുപാട് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള അറേബ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ മഴയുണ്ട് മഴ മാത്രം പെയ്താൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിയിലോ മഴയില്ലല്ലോ ആരോ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു പോയി റബിയോട് ഈ അടുത്ത് രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പുള്ള ഉമ്രയാത്രക്കിടയിൽ അയാള് പറഞ്ഞു പോയി ഉൽമ വർദ്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പരിഹാരമൊറ്റന്നേ ഉള്ളു പരിഹാരം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു മഴക്കൊരു പരിഹാര മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളു അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് രണ്ട് കണ്ണും പിടിച്ചിട്ട് ഹൃദയം നനച്ചിട്ട് രണ്ട് കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയിട്ട് റബ്ബിന്റെ ഖജനാവിലേക്ക് നീട്ടിക്കോ തേടിക്കോ അള്ളാഹുവിനോട് സ്റ്റെഫാറിനെ ചോദിച്ചോ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാ സമുദായത്തോട് പറഞ്ഞു പോയതല്ലേ അല്ലയോ സമുദായമേ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അപ്പിനോട് ഇസ്റ്റഫാറിനെ ചോദിക്കണേ ഇന്നഹൂഖാനവഫാറ അർത്ഥം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പഠിച്ചവൻ പൊറുക്കുന്നവനാണല്ലോ എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു പോണ കേക്കണേ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ആകാശ സമൃദ്ധമായി മഴ അയച്ചു തരും അള്ളാഹു മഴ അയച്ചു തരും മഴ കിട്ടാനായി ഒരു വാക്ക് ഏതാണ് ആ വാക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമല്ലേ പറയാൻ എളുപ്പമല്ലേ പദം എളുപ്പമല്ലേ ഇത് മൻസിലും മഫാസിലും ഏതോ കള്ള മൗലവിമാര് എഴുതി വെച്ചു പോയ കഥയല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഇപ്പോഴും അല്ലേ വിക്രന്റെ കിതാബിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലല്ലേ മൻസിലും മഫാസിലും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ലേ അതിങ്ങനെ കണ്ടശയായി ജിൽദായി വർഷം വർഷം ഇറങ്ങി വരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് മൂപ്പര് എന്നിട്ട് മൂപ്പര് വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സുബഹിക്ക് തൊട്ടുശേഷം ടി വിയിലാം സുന്ദരമായ മുഖം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ലേ എന്നിട്ട് മൂപ്പര് പറയും 
ദമ്പതി പറയാ നിങ്ങള് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറക്കി അതെന്നെ വായിക്കണോ നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ലേത് മനസ്സിലും മഫാസിലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങളവിടെ അല്ലേ എന്തോ എന്താ മനുഷ്യന്മാരെ മുണ്ടാത്തത് ഉണ്ട് അടുത്തൊരു നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിലേക്ക് ഇടാ ദ്വാന്റെ കിതാബ് ഇവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ഒരുക്കണം കെ എസ് എച്ച് സ്റ്റാൾ അല്ല ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ഇവിടെ ഒരുക്കി വെക്കണോ അവിടെ ഉണ്ട് ദ്വാന്റെ പുസ്തകം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങണോ കാള്ള ഹരീഫ് കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കാൻ ഇന്ന ദിക്കറ് രോഗം മാറാൻ ഇന്ന ദിക്കറ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു ദിക്കറ് കച്ചവടം ആ പ്രത്യക്ഷത്തില് നമ്മളെ മൗല്യന്മാർ ചെയ്യണ മാതിരി എന്ത് ചെയ്യണില്ല ഉറുക്കി പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുവാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാണുള്ളത് ആരാണ് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ അല്ലല്ലാതെ നമ്മള് പറയാണ് എന്താ പറയോ അല്ല റസൂലും കൂടി ഉണ്ട് പഠിച്ചവനെ എനിക്ക് തിരിയാത്തോണ്ടാണ് ഈ ഒരു മോശമായ വിശ്വാസമാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ പേറിയത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അർത്ഥം കുറഞ്ഞു പോയത് പഠിച്ചവന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പഠിച്ചവന്റെ ഒപ്പം മനസ്സിലായില്ല പഠിച്ചവൻ എന്നെ സദ നിരീക്ഷിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസ്സത്തിന്റെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം എന്തിലും പഠിച്ചവൻ കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം കരുത്തായ വിശ്വാസം സുരക്ഷയായ വിശ്വാസം അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷ രണ്ടാമതൊരു തത്വം കൂടിയുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൾ കൃത്യമായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ സുരക്ഷിതമായ ഒരു മേഖലയിലാണ് ശേഷന്താ പാപരഹിത ജീവിതം കളങ്കില്ലാത്ത ജീവിതം തെറ്റില്ലാത്ത തിന്മല്ലാത്ത തമ്മാടിത്തല്ലാത്ത തോന്നിവാസല്ലാത്തൊരു ജീവിതം ഞാൻ ഇനി വിശദീകരിക്കാൻ പോണത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ ചില കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും പോണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേ എണീറ്റ് പോയിക്കോളി ഞാൻ പറയാൻ പോണ കാര്യം ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളൊന്നുമില്ല മൊത്തത്തില് മുഹറമാത്തകൾ ഹറാമകൾ നിഷിദ്ധങ്ങൾ അത് മനുഷ്യന്റെ സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാണ് ഏതൊരു ഹറാമം മനുഷ്യന്റെ സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാണ് ഏതൊരു പാപവും മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏതൊരു പാപവും മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക മാനസിക സാമ്പത്തിക സാമൂഹികമായ കുടുംബപരമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ടേ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഒന്നിന് ജവാബ് പറഞ്ഞ പോരെ 